இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் டேம் நம்பர் ஒன்றில் வரலாற்று பகுதியில் ஒன்று ஒன்றாவது யூனிட்டில் வட இந்திய அரசர்கள் ராஜபுத்திரர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ராசபுத்திரர்கள் உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடும் பழமையான நீண்ட வரலாற்றை கொண்டதாக திகழ்கிறது வரலாற்றை வரலாற்றினை எளிய முறையில் புரிந்து கொள்வதற்காக வரலாற்றாளர்கள் வரலாற்றை காலத்தின் அடிப்படையில் பண்டைய காலம் இடைக்காலம் மற்றும் நவீன காலம் என பிரித்துள்ளனர் இதன் அடிப்படையில் நமது இந்திய நாட்டின் இடை இடைக்கால வரலாற்றை இனிவரும் பாடங்களில் படிக்க இருக்கிறோம் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் இரு முதல் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலமே இடைக்காலம் எனப்படுகிறது கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை முந்தைய இடைக்காலம் எனவும் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை பிந்திய இடைக்காலம் எனவும் இதனை வகைப்படுத்தியுள்ளனர் நாம் இனிவரும் பாடங்களில் வட இந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியாவில் நடைபெற்ற வரலாற்று நிகழ்வுகளை படிக்கிறோம் இப்பாடம் முந்தைய இடைக்காலத்தைச் சார்ந்த ராஜபுத்திரர்களை பற்றி விளக்குகிறது இப்போ ராஜபுத்திரர்கள் காலம் கிபி ஆறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் எர்சர் மற்றும் இரண்டாம் புலிகேசி ஆகியோரின் ஆட்சியுடன் பண்டைய கால வரலாறு முடிவடைகிறது எர்சர் இறப்பு இறப்பு முதல் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை பல்வேறு ராஜபுத்திர வம்சத்தினர் வட இந்தியாவின் வரலாற்றை நிர்ணயித்தனர் ராஜபுத்திரர்களின் தேட்டம் ராஜபுத்திரர்களின் தேட்டத்தை பற்றி பல அறிஞர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறுகின்றனர் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை ராஜபுத்திரர்கள் ராமன் அதாவது சூரிய குளம் அல்லது கிருஷ்ணன் சந்திர குளம் வழிவந்தவர்கள் அல்லது புனித வேள்வி தீயிலிருந்து தோன்றிய தலைவன்களின் வழித்தோன்றல்கள் அதாவது அக்னி குளத்திலிருந்து வந்தவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பண்டைய சாஸ்திரிய சத்திரியர் பண்டைய சத்திரியர் குடும்பங்களை சார்ந்த சார்ந்தவர்கள் வெளிநாட்டு மரபினை சார்ந்தவர்கள் என்பவனாகும் முப்பத்தி ஆறு வகை ராஜபுத்திரர்கள் வட இந்தியாவில் ஆட்சி செய்தனர் அவர்களில் வலிமை பெற்ற ராஜபுத்திரர்கள் அவந்தி ஆட்சி செய்த பிரா பிரதிகாரர்கள் வங்காள வங்காளத்தை ஆட்சி செய்த பாலர்கள் அஜிமீர் டெல்லியை ஆண்ட சௌல சௌலக்கான்கள் டெல்லியை ஆட்சி செய்த தேமர்கள் கனோஜ் பகுதியை ஆட்சி செய்த ரத்தோ ரத்தோர்கள் ரத்தோர்கள் இப்போ மேவார் பகுதி ஆட்சி செய்த சீசோதியர்கள் அல்லது கூகி கூகிலர்கள் பந்தல்கண்டை ஆட்சி செய்த சாந்தோழர்கள் மாலவத்தை ஆட்சி செய்த பாரமார் மாரர்கள் வங்காளத்தை ஆட்சி செய்த சேனர்கள் குஜராத்தை ஆட்சி செய்த சோலாங்கிகள் ஆவார்கள் ஆவர் ஆட்சி ஆட்சி அமைப்பதற்கான போராட்டங்கள் போராட்டம் ராஜபுத்திர காலகட்டத்தில் முப்பத்தி ஆறு வகை ராஜபுத்திரர்கள் வட இந்தியாவில் ஆட்சி செய்தனர் பிரதிகாரர் பாலர் சௌலாகான்கள் தேமர்கள் சாந்தோழர்கள் பாரமாரர்கள் ஆகியோர்கள் குறிப்பிட குறிப்பிட தகுந்த மதிப்பி மரபினர் ஆவார்கள் அனைத்து வகை ராஜபுத்திரர்களும் ஒருங்கிணைந் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய வலிமை பெற்றவர்கள் இவர்களுள் எவரும் இல்லை மேலும் இவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையின்றி வட இந்தியாவில் ஆட்சி அமைப்பதற்காகவும் தங்களை வலிமை தங் தங்களின் வலிமையை நிலை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் தொடர்ந்து போர்களில் ஈடுபட்டனர் இவ்வகை இவ்வகை தொடர் போராட்டங்களினால் எல்லைப்புற பாதுகாப்பினை வலிமைப்படுத்த தவறிவிட்டனர் இதுவே பிற்காலத்தில் முஸ்லீம் படையெடுப்பிற்கு வழிவகுத்தது இப்போ வந்து பிரதிகாரர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டு வரையும் பிரதிகாரர்கள் கூர்ஜரா மரபினர் எனவே இவர்கள் கூர்ஜரா பிரதிகாரர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர் இவர்கள் இந்தியாவின் வடக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளை கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டு வரை ஆட்சி செய்தனர் பிரதிகார மரபை தோற்றுவித்தவர் வந்து முதாம் நாகப்பட்டர் கிபி எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்துலேருந்து எழுநூற்றி நாற்பது வரைக்கும் ஆவார் இவர் சிந்து பகுதியிலிருந்து போர் தொடுத்து வந்த அரேபியர்களை வென்றார் மேலும் கத்தியவார் மாலவம் குஜராத் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளையும் வென்றார் இவரது தலைநகராக கனோச் விளங்கியது நாகப்பட்டரின் வழிவந்தோரில் வத் 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 வத்சராசா இரண்டாம் நாகப்பட்டர் ஆகியோர் இப்பேரரசை மேலும் வலிமையுறச் செய்தனர் பிரதிகார மனர்கள் மிகவும் வலிமையுடைய வலிமையுடன் விளங்கியவர் மிகிரி போசர் இவரது ஆற்றல் மிக்க ஆட்சியில் பிரதிகாரர்களின் பேரரசு காஷ்மீர் முதல் நர்மதா ஆற்று வரையிலும் கத்தியவார் முதல் பீகார் வரையிலும் விரிந்து பறந்தது இவர் சிந்துவின் ஜனாட் முஸ்லீம்களின் படையெடுப்பை முற்றிலும் தடுத்தார் மகேந்திர பாலர் கிபி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் மிகிரி பேரரசின் மகன் ஆவார் இம்மரபின் ஆற்றல் மிக்க அரசர்களில் மகேந்திர பாலர் ஒருவர் ஆவார் இவர் மகதம் இவர் மகதம் வங்காளத்தின் வடக்கு பகுதி மட் ஆகிய இடங்களை வென்றார் பிரதிகாரர்கள் ஒரு பாதுகாப்பரன் சிந்துவின் ஜென் ஜினாட் முஸ்லீம்கள் கிபி 
எழுநூற்றி இருபத்தைந்து முதல் முகமது கஜினி வரையிலான முஸ்லீம்களின் முஸ்லீம் மன்னர்களின் படையெடுப்பிலிருந்து இந்தியாவை பாதுகாக்கும் அரணாக பிரதிகாரர்கள் இருந்தனர் பிரதிகாரர்களின் வீழ்ச்சி பிரதிகாரர்களின் கடைசி மன்னர் ராஜிய பாலா ஆவார் அவரது ஆட்சியில் பேரரசின் பரப்பில் குறைந்த கனோஜ் வரை மட்டுமே இருந்தது கிபி ஆயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் முகமது கஜினி ராஜ ராஜயபாலா மீது போர் தொடர்த்தார் இப்போருக்கு பின் பிரதிகாரர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்தனர் வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இவர்களின் ஆட்சியில் கீழிருந்த பாலர்கள் தோமர்கள் சௌலான் கான்கள் ரத்தோ ரத்தோர்கள் சாந்தோலர்கள் குகிலர்கள் பாரமாரர்கள் ஆகியோர் சுதந்திர அரசர்களாக செயல்படத் தொடங்கின அடுத்து வந்து பா பாலர்கள் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் கிபி எழுநூற்றி ஐம்பது முதல் எழுநூற்றி அறுபது வரையிலான காலகத்தில் வங்காளத்தில் குழப்பமான சூழல் நிலவியது இதற்கு ஒரு முடிவு ஏற்படுத்தும் விதமாக பாலர் இனத்தலைவர்கள் ஒன்று கூடி கோபாலரை வங்காளம் மற்றும் பீகார் முழுமைக்கும் மன்னராக தேர்ந்தெடுத்தார் கோபாலர் கிபி எழுநூற்றி அறுபத்தைந்துலேருந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பாலர் மரபை தொடங்கினார் இவர் இவர் தனது தமது நாட்டின் எல்லையை மகதம் வரை விரிவுபடுத்தினார் இவ்வரச குளம் இந்தியாவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியை ஆட்சி செய்தது கோபாலருக்கு பின் அவரையின் மகன் தர்மபாலர் கிபி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து எட்நூற்றி பதினைந்து வரைக்கும் மன்னரானார் இவர் பிரதிகாரர்களை வென்றதோடு கனோஜ் வங்காளம் பீகார் ஆகிய இடங்களை கைப்பற்றி வட இந்தியா முழுவதையும் தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தார் பௌத்துவ மதத்தில் பற்றுமிக்க தர்ம பலர் பல பௌத்துவ மடங்களை கட்டினார் புகழ்மிக்க விக்ரமசீலா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியதோடு நலந்தா பல்கலைக்கழகத்தையும் புதுப்பித்தார் அடுத்து தேவபாலர் கிபி எட்நூற்றி பதினேழுலேருந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தைந்து தர்மபாலரின் மகன் ஆவார் இவர் போர்களின் மூலமாக புதிய பகுதிகளை பூ வென்றதோடு அஸ்ஸாம் ஒரிசா ஆகியவற்றையும் கைப்பற்றினார் இவரது வழித்தோன்றல்கள் வலிமையற்றவர்களாக இருந்தனர் அது மகிப்பாளர் கிபி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் ஆட்சி ஆட்சியற்றதைத் தொடர்ந்து நாடு மீண்டும் வலிமை பெற தொடங்கியது எனினும் இவரது இறப்புக்கு பிறகு பாலர் வம்சம் வலிமை குன்றியது பால பாலர் மரபின் கடைசி மன்னர் கோவிந்த பாலர் ஆவார் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் பாலர் மரபு வீழ்ச்சி அடைந்தது வங்காள பகுதியின் சேனர்கள் எழுச்சி பெற்று புதிய ஆட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் கனோஜ் பகுதிக்காக மூன்று அரசர்களிடையே போராட்டம் இந்தியாவின் மத்திய பகுதி ஆட்சி செய்த பிரதிகாரர்கள் வங்காளத்தை ஆட்சி செய்த பாலர்கள் தக்காணத்தை ஆட்சி செய்த ராஷ்டிரகூடர்கள் ஆகிய மூன்று அரசர்களும் வளம் நிறைந்த கங்கை சமவெளி பகுதி மற்றும் கனோஜ் பகுதியை கைப்பற்றுதலே நோக்கமாக இருந்தனர் எனவே மூன்று அரசர்களும் ஒன்றன் ஒன்று தொடர்ந்து போராட்டம் ஏறத்தாழ இரண்டு இருநூறு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இப்போராட்டம் இப்போராட்டம் மூன்று அரசர்களையும் வலிமை இழக்க செய்தனர் துருக்கி துருக்கியர்களின் இந்தியா வெற்றிக்கு இதுவே மறைமுக காரணமானது எனலாம் டெல்லியை ஆண்ட தோமர்கள் கானோஜ் பகுதியில் இருந்த பிரதிகாரர்களிடம் திரை செலுத்திய அரசர்களே தோமர்கள் அவர் பின்னர் இவர்கள் தனி அரசை ஏற்படுத்தி டெல்லி நகரை கிபி எழுநூத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் மகிபாலா தோமர் தான தானேஸ்வரம் ஆன்சி ஆன்சி நாகர்கோட் ஆகிய இடங்களை வென்றார் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சௌலர்கான்கள் டெல்லியை கைப்பற்றின எனவே தோமர்கள் சௌலர்கானுக்கு திரை செலுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் டெல்லி மற்றும் அஜ்மீர் பகுதியில் ஆட்சி செய்த சௌலர்கான்கள் கனோஜ் பகுதியை ஆண்ட பிரதிகாரர்களுக்கு திரை செலுத்துபவர்களாக இருந்தவர்களே சௌலர்கான் ஆவார் கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் அஜ்மீர் பகுதியை சுதந்திர அரசாக அறிவித்த சௌலர்கான் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் மாலவ பகுதியை ஆண்ட பாரமார்களிடமிருந்து உஜினியையும் தோமர்களிடமிருந்து டெல்லியும் வென்றார் பின்னர் தம் தலைநகரை டெல்லிக்கு மாற்றிக்கொண்டார் சௌலர்கான் மன்னர்களில் மிக முக்கியமான மன்னர் பிருத்திவிராஜ் சௌலர்கான் ஆவார் இப்போ கனோஜ் பகுதி ஆட்சி செய்த ராத்தோர்கள் கிபி ஆயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பிரதிகாரர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் கனோஜ் பகுதியில் தெளிவற்ற சூழல் நிலவியது இதை பயன்படுத்திய ராத்தோரர்கள் கனோஜ் அரசை கைப்பற்றார் கிபி ஆயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வரையில் ஆண்ட இவர்களில் ஜெய் சந்திரன் என்பவரே புகழ் புகழுடன் ஆட்சி செய்த கடைசி மன்னர் ஆவார் முகமது கோரியுடன் கிபி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் நடந்த சாந்தாவர் போரில் இவர் கொல்லப்பட்டார் அடுத்து வந்து பந்தல்காண்டு பகுதி ஆட்சி செய்த சாந்தோலர்கள் பிரதிகாரர்களின் ஆட்சியில் இருந்த பந்தல்காண்டு பகுதியை கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் தனியரசாக சாந்தோலர்கள் அம் அமைத்தனர் சாந்தோலர்களின் மன்னன் யாசோவர்மன் மா மாகோ பாவை தலைநகராக நிறுவினார் சாந்தோலர்களின் கடைசி அரசர் பாரமால் பாரமால் இவரது இவரை கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி மூணில் குட்புதீன் ஐபர்க் தோற்கடித்தார் க 
கலிஞ்சர் கோட்டை இவர்களது முக்கிய கோட்டையாகும் கஜரஹோ கஜராஹோவில் பல அழகிய கோயில்களை இவர்கள் கட்டினார்கள் இவர்களுள் கந்தர்ய மகாதேவர் ஆலயம் கிபி ஆயிரத்தி ஐம்பது புகழ்பெற்றதாகும் பரம் கந்தர்ய மகாதேவ தேவர் ஆலயம் அடுத்தது மேவாரை ஆட்சி செய்த குகிலர்கள் அல்லது சீ சே சீ சி ஜோதியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சித்துரை தலைநகர கொண்ட ஆட்சி செய்த சீ ஜோதியர் மரபனை தொடங்கியவர் பாபரா பாபராவால் இவர் இவர் வழிவந்த ரத் ராண ரத்னா சிங்கை கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழில் அலாவுதீன் கில்ஜி போரிட்டு தோற்கடித்தார் இதையறிந்த ரா ராணா ரத்னா ராணா ரத்னா சிங்கின் மனைவி ராணி பத்மி ஐவர் என்ற வழக்கின்படி தீயில் குதித்து இறந்தார் முகலாய முகலாயர்கள் காலத்தில் ராணா சங்கா மகாராணா பிரதாப் ஆகியோர் முகலாயர்களை எதிர்த்து வலிமையுடன் போர் புரிந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் அடுத்து மாலவம் பகுதியை ஆண்ட பாரமார்கள் பிரதிகாரர்களின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட அரசர்கள் அரசர்களாக இருந்த பாரமர்கள் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் தம்மை தம்மை சுதந்திர அரசாக அறிவித்து கொண்டனர் இவர்களது தலைநகரம் தாரா விளங்கியது ராஜா ராஜா பேஜ் கிபி ஆயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது என்பவர் இம்மரபின் புகழ்மிக்க மன்னரானார் இவர் போபால் நகரின் அழகிய அருகில் அழகிய ஏரி அதாவது இரநூத்தி ஐம் சதுர மைல் மைலில் ஒன்றை அமைத்த அமைத்தார் தாராவில் சமஸ்கிருத கல்லூரி ஒன்றை நிறுவினார் அலாவுதீன் கில்ஜியின் படையெடுப்பால் பாராமார்கள் ஆட்சி வீழ்ச்சி அடைந்தது அடுத்து ராஜபுத்திரர்களின் சிறப்பேற்பால் ராஜபுத்திரர்கள் வீர வீரம் மிகுந்தவர்களாகவும் சிறந்த போர் வீரர்களாகவும் இருந்தனர் பெண்களையும் நலிந்தவர்களையும் காக்கும் குணம் படைத்தவர்களாக இருந்தனர் பெண்கள் கற்பினை உயிராக மதித்து வாழ்ந்த வாழ்ந்தார்கள் பெண்கள் கல்வி கற்றவர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் சமூகத்தின் நல்ல மதிப்புடன் நடத்தப்பட்டார்கள் பெண்கள் பொது வாழ்விலும் போர் செய்வதிலும் ஈடுபட்டார்கள் குழந்தை திருமணமும் பலத்தரமணமும் நடைமுறையில் இருந்தது எதிரிகளிடம் சிறைப்பட்டு கலங்கம் ஏற்படுவதை விட இறப்பதே மேலாக கருதி கருதிதால் ஐவர் முறையும் உடன்கட்டை ஏறுதலும் வழக்கில் இருந்தது சமயம் ராஜபுத்திரர்கள் இந்து மதத்தை போற்றி வளர்த்த வளர்த்தனர் சமண சமயம் புத்த சமயம் ஆகியவைகளும் ஆதரிக்கப்பட்டன பத்தி இயக்கம் இவரது காலத்தில் மல மலர தொடங்கியது அரசு நிலம் ராஜபுத்திரர்களின் அரசு நிலமானிய முறையில் அடிப்படையாக கொண்டு இருந்தது நாட்டினை பல ஜாகிர்களாக பிரித்தனர் அதன் தலைவர்களான ஜாகிர்தார்கள் வரி வசூலித்து உரிய பங்கை மன்னரிடம் செலுத்தினர் ஜாகிர்தார்கள் படியை தனியே பராமரிப்பதோடு மன்னருக்கு தேவைப்படும் சமயத்தில் படை உதவி செய்தனர் ராஜபுத்திரர்களின் பங்களிப்பு ராஜபுத்திரர்கள் மொழி இலக்கியம் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை ஆகிய துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பாடுபட்டார்கள் மொழி மற்றும் இலக்கியம் இவர்களது காலத்தில் மராத்தி குஜராத்தி வங்காள மொழி போன்ற வட்டார மொழிகள் சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்தன பத்தி இயக்கத்தினரும் நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடிய கலைஞர்களும் வட்டார மொழி வளர்ச்சிக்கு வழிகோலினார்கள் இவர்களது இவர்கள் கால இலக்கியங்களில் கல்ஹனர் எழுதிய ராஜ ராஜதரங்கினி ஜெய்தேவர் கீதா கீதா கோவிந்தம் சோம சோமதேவரின் கதா சரித சாகரம் ஆகியன சிறப்பான படைப்புகளாகும் பிருத்திவிராஜ் சவுலர்கானின் அவை புலவரான சந்தி பரிதை சந்த் பரிதை எழுதிய பிருத்திவி பிருத்திவிராஜ ராஜராசே என்னும் நூலான நூலானது பிருத்திவிராஜ் சவுலர்கானின் படையெடுப்புகளை பற்றி விளக்குவதாகும் பாஸ்கர ஆச்சாரியார் எழுதிய சித்தாந்தா சிரோன்மணி சிரோ சிரோன்மணி மணியனது ஒரு சிறந்த வானவியல் நூலாகும் மகேந்திர பாலர் மகி பாலர் ஆகியோரின் அவை புலவராக ராசாசேகரன் திகழ்ந்தார் கற்பூர மஞ்சரி பால பாலராமாயணம் ஆகியவை இருங்க கிளப்பலாம் ராஜசேகரின் சிறந்த படைப்புகளாகும் இப்போ இங்கே மேலே பாருங்கள் இதான் வந்து வட இந்திய அரசுகள் மேலே பார்த்தோன்னா தோமர்கள் இந்திர இந்திர பிஸ்ரம் பிஸ்தம் கனோஜ் சவுலர்கான்கள் ஹஜிமீர் கூர் கூர்ஜாரர்கள் பிரதிகாரர்கள் மாலவம் பாரமார்கள் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நலந்தா சாந்தோழர்கள் பண்டால்கண்ட் பாலர்கள் கோ கோனார்க் கோனார்க் போன்ற பகுதியெலாம் காட்டியிருக்காங்க 
கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை ராஜபுத்திரின் காலத்தில் வண்ண சுவர் ஓவியங்களும் நுண் ஓவியங்களும் பிரபலம் அடைந்தனர் கஜோராவின் நகரின் ஆலயங்களும் புவனேஸ்வரத்தில் உள்ள லிங்கராஜா கோயிலும் கோனர்கில் உள்ள சூரிய கோயிலும் அபுமலியில் கட்டப்பட்டுள்ள தில்வார ஆலயமும் ராஜபுத்திரிகளின் கோயிற் கோயிற் கட்டிடக்கலையின் சிறப்பான எடுத்துக்காட்டுகளாக திகழ் திகழ்கின்றன இது வந்து லிங்கராஜன் கோயில் சூரியன் கோயில் கட்டிடுறாங்க கஜராஹோ கோயில் இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் சுற்றுலா மையமாக விளங்குகிறது இப்போ வந்து ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர் உதய உதய்பூர் நகர அரண்மனைகளும் சித்தூர் மாண்டு ஜோத்பூர் குவாலியர் ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோட்டைகளும் ராஜபுத்திரிகளின் கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக திகழ்கின்றன இப்போ வந்து தில்வாரா கோயில் உதயப்பூர் அரண்மனை கட்டியிருக்காங்க இப்போ ராஜபுத்திர அரசர்களும் முடியும் தங்களுக்குள் தொடர்ந்து போரிட்டு கொண்டிருந்த ராஜபுத்திரர்களை அடக்கி ஒருங்கிணைத்து வெளிநாட்டவர் படையெடுப்புகளை முறியடிக்கக்கூடிய வலிமையான மைய அமைப்பு எதுவும் இல்லாத அரசியல் சூழலை பயன்படுத்தி துருக்கியர்கள் தங்களின் ஆட்சியை இந்தியாவில் அமைத்தனர் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சதி அல்லது உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படின்னு என்னான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா கைம்பெண்கள் கணவனின் சிதையில் பாய்ந்து உயிரை மாய்த்து கொள்ளும் முறை அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹைவர் எதிரிகளிடமிருந்து சிறைப்பட்டு கலங்கம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க பெண்கள் குழுவாக தற்கொலை செ தற்கொலை செய்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்தது ராஜபுத்திர இலக்கியம் கீதா கோவிந்தம் அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆவிடையான் ஆவிடையானின் பாடல் அப்படிங்கிறதும் ராஜதரங்கினி அப்படிங்கிறதுனா அரசர்களின் ஆறு அப்படிங்கிறதும் அடுத்து வந்து கதா சரித சாகரம் அப்படிங்கிறது வந்து கதைகளின் பெருங்கடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து கஜாராஹோ கஜாராஹோவா கோயில்கள் கஜாராஹோ கோயில்கள் சாந்தோழர்களால் பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்டவை இவை கற்களில் வடிக்கப்பட்ட தெய்வீக கதைகளாக கருதப்படுகிறது பந்தல்காண்டு பகுதியை சுற்றி முப்பது கோயில்கள் காணப்படுகிற இவற்றின் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புற சிறப்பு வேலைப்பாடுகள் மிக சிறப்புடைய சிறப்புடையவைகளாகும் அவ்வளோதான்